சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் கூட மிக நெருக்கமாகவும் பல ஆண்டு காலம் அவர் கூட இருந்திருக்கீங்க இந்தியாவிலேயே உயர்ந்த பதவியான ஜனாதிபதி பதவியை அவர் பதவி வச்சுட்டு இருக்கும்போது டாக்டர் கலாம் சார் வந்து இரண்டாவது முறை தன்னோட பதவி காலம் முடிஞ்சு இரண்டாவது முறையும் ஜனாதிபதியை வரணும்னு ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் இளைஞர்களும் எதிர்பார்க்கும் போது அவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த பதவியை வேணாம்னு துச்சம்னு தூக்கி போட்டிருக்காரு ஓகேங்களா அதை பற்றி உங்ககிட்ட என்னைக்காவது சார் பகிர்ந்துட்டு இருக்காரா இல்ல மனம் விட்டு பேசியிருக்காரா அதாவது அவர் முதல் முறையாக ஜனாதிபதியாக நியம நியமனம் செய்த போது வாஜ்பாய் அவர்கள் அன்றைய பாரத பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் அவரை அனௌன்ஸ் பண்ண போது அவர் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அப்துல் கலாம் அவர்களோடு நான் இருக்கேன் அப்போ வந்து காங்கிரஸ் என்னுடைய பிரசிடண்ட் திருமதி சோனியா காந்தி அவர்கள் அப்துல் கலாமை நாங்களும் ஆதரிக்கிறோம் என்று சொல்வது வரை காத்திருந்தார் அப்போ ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் இணைந்து சொல்வது வரை முதல் முறையிலேயே அவர் காத்திருந்து தான் அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரெஸ் மீட்டே கொடுத்தார் மக்களுக்கு அவர் வந்து நான் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று ப்ரெஸ் மீட்டே கொடுத்தார் அப்போ இரண்டாவது முறை அவர் ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுந்த பொழுது ஆளுங்கட்சியான காங்கிரஸ் அதற்கு அலுவலமாக அனுகூலமாக இல்லை மற்ற கட்சிகள் வந்து அதை வந்து தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயல செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணும் பொழுது அப்போ அவர் சொன்னார் என்னென்னா முதல் முறையே வந்து பெரும்பாலான கட்சிகள் ஏ ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தான் நான் இந்த போட்டிக்கு தயாரானேன் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி சிட்டிங் பிரசிடண்ட் இதை வந்து செகண்ட் டைம் வரணும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம எல்லா எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் ஒன்றிணைந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு காமன் கேண்டிடேட்டாக நீங்கள் நாமினேட் பண்ணிங்கன்னா இதை ஏற்றுக்கொள்வதில் எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றிணைந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும் இது ஏன் சார் நடக்காது நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு நாங்கள் கேட்டோம் கேட்கும்பொழுது அவர் சொன்னார் இங்கே நான்கு ஐந்து வருடம் நான் ஜனாதிபதி பதவியாக பதவி வைத்து விட்டேன் ஜனாதிபதி பதவிக்குரிய அரசாங்க அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன வேலையை செய்ய சொன்னதோ அதை நான் செய்து விட்டேன் இப்பொழுது அதையும் தாண்டி டெவலப்ட் இண்டியா விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியாவை இருபது இருபதுக்குள் உருவாக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை பார்லிமெண்டில் விதைத்து விட்டேன் பதினைந்து சட்டமன்றங்களிலே விதைத்து விட்டேன் எம்பிக்களுக்கும் எம்எல்ஏக்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் முதலமைச்சர்களுக்கும் சொல்லியாகிவிட்டது இனி இந்த பதவியில் தொடர்ந்து இருந்தால் இனி இதை வைத்து சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை இனி நான் மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் சந்திக்க வேண்டும் அவர்களை இந்த வளர்ந்த இந்தியா இருபது இருபதுக்கு அவர்களை தயார் செய்ய வேண்டும் அதற்கு இந்த ஜனாதிபதி பதவி எனக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் இது மற்றவர்களுக்கு வழிவிட்டு நான் மக்களை நேரடியாக சென்று சந்திப்பதுதான் சரியாக இருக்கும் எனவே எனவே தான் இந்த கண்டிஷனை நான் சொன்னேன் இந்த கண்டிஷனுக்கு இவங்க ஒத்து வர மாட்டாங்க அப்ப நான் ஈஸியா வெளியே வந்துடலாம் என்பதற்காக தான் சொன்னேன் என்று சொல்லி அன்றைய முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களது ப்ரப்போசல் திரு வைகோ அவர்கள் முன்னெடுப்பு இப்படி பல்வேறு நபர்கள் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் அப்துல் கலாம் ஏற்க மறுத்ததுக்கு காரணம் மக்களோடு சென்று மக்களா மக்களோடு பல கலந்துரையாடி இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் அதிகமாக சென்று நேரிலே சந்தித்து அவர்களை அவர்கள் எந்த பதவி எந்த பதவியில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி எந்த பதவியை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி என்ன படிப்பு படித்தாலும் சரி அதிலே அவர்கள் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக உருவாக வேண்டும் என்று உழைக்க வேண்டும் அதற்கு என் கடமையை நான் அளிக்க வேண்டும் என்று என்ற முடிவில் உறுதியாக இருந்தார் அதுதான் அவருடைய முடிவு